एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू फाइंड द अनोन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल यानी कि हमें एक ट्राइंगल गिवन है उसके तीन एंगल्स हैं और तीन साइड्स हैं यहाँ पे जो एंगल है यहाँ इसको हम बोलते हैं अल्फा यहाँ पे जो एंगल है इसको बीटा और यहाँ पे जो एंगल है इसको हम गैमा कहते हैं ठीक है उन्होंने फाइंड करने को क्या बोला है सोल्व द राइट ट्राइंगल ए बी सी इन विच गैमा इज इक्वल बाई नाइन्टी डिग्री अब देखें ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ठीक है पर पेंडिकुलर हमारे क्या हमारे पास क्या गिवन है फोर एंड गैमा गिवन है हमारे पास नाइन्टी डिग्री फाइंड हमने क्या करना है अल्फा फाइंड करना है एंड बीटा फाइंड करना है दो चीजें फाइंड करनी है एक हमने अल्फा फाइंड करना है दूसरे नंबर पे बीटा फाइंड करना है ठीक है इसी तरह उन्होंने आगे क्या बोला है फाइंड द अनोन साइड्स अब साइड्स भी फाइंड करनी है यहां पे हमारे पास क्या चीज गिवन है सिर्फ एक साइड गिवन है जो है हमारे पास फोर यानी कि हमारे पास एक साइड गिवन है वो है हमारे पास फोर अब इसको इसके वर्टेक्स को हम नाम देते हैं इस पहले वाले वर्टेक्स को हम नाम देते हैं ए इसको हम नाम देते हैं बी इसको हम नाम देते हैं सी ठीक है अब देखें हमें दो हमारे पास एक एंगल गिवन है 90 डिग्री का अब हमें अल्फा गिवन है अल्फा हमें गिवन है 45 डिग्री ठीक है अब देखें हमारे पास यहां पे जो चीज गिवन है वो है अल्फा 45 एंड गैमा 90 डिग्री दो एंगल्स गिवन है तीसरा एंड ऑफ एंगल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे सिंपल हम कहते हैं सम ऑफ एंगल्स सम ऑफ एंगल्स हमारे पास क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल बाई वन एटी डिग्री ठीक है ये देखें अब हमारे पास दो एंगल्स गिवन है एक अल्फा गिवन है और एक गैमा गिवन है अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास तीसरा एंगल आ जाएगा यानी कि अल्फा हमारे पास है फोर्टी फाइव डिग्री प्लस बीटा हमें अननोन है इसी तरह गैमा हमारे पास है नाइन्टी डिग्री यहाँ पे टोटल किया वन एटी डिग्री हमें चाहिए बीटा अब हम क्या करेंगे वन एटी माइनस नाइन्टी माइनस फोर्टी फाइव यहाँ पे आ गया बीटा बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा नाइन्टी माइनस फोर्टी फाइव यहाँ पे बीटा हमारे पास क्या आ गया फोर्टी फाइव यहाँ पे तीसरा एंगल भी हमारे पास आ गया फोर्टी फाइव डिग्री यहाँ पे आ गया ये फोर्टी फाइव डिग्री अब देखें अब जो आगे मैं बात करूंगा वो आपने अपने दिमाग में अच्छी तरह याद रखनी है ये देखें यहाँ पे हमें हमारे पास सिर्फ एक साइड गिवन है सिर्फ एक साइड गिवन है ठीक है यानी कि हमें क्या मालूम करना है अच्छा पहले इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं बेस ये हमारे पास है बेस ये हमारे पास के हिलाती है परपेंडिक्यूलर और ये हमारे पास के हिलाती है हाइपोटीन्यूस ठीक है जी अब हमें क्या चीज गिवन है सिर्फ हमें भी बस परपेंडिक्यूलर गिवन है हमें फाइंड करना है अभी हाइपोटीन्यूस फाइंड करना है एंड बेस फाइंड करनी है अब हमारे पास एल्फा था हमारे पास फोर्टी डिग्री एल्फा हमारे पास था फोर्टी डिग्री बीटा फाइंड हो गया है जो आया है हमारे पास क्या फोर्टी डिग्री अब देखें अब हम क्या करेंगे एंगल्स के लिए तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल बाई वन एटी डिग्री एंगल्स के लिए ये तब फार्मूला आपके लिए एलिजिबल है जब आपके पास दो एंगल्स गिवन हैं तो तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं ये आपने सम ऑफ एंगल तब लगाना है जब आपके पास दो एंगल्स गिवन है और तीसरा एंगल फाइंड करना है एक तो ट्रिक ये है कि आपके पास दो एंगल गिवन होने चाहिए तीसरा एंगल इजीली आसानी से फाइंड हो सकता है कौन से फार्मूले से अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल बाय 180 डिग्री इस फार्मूले से हमारे पास तीसरा एंगल फाइंड हो सकता है और आगे अब देखें अब हमें चाहिए साइड्स चाहिए साइड्स के लिए पाइथेग्रस आइडेंटिटी यूज करते हैं जो कि है हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल बाय परपेंडिक्यूलर का या बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का सके ठीक है अब देखें जरा हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्केयर प्लस बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर यहां पे हमारे पास अगर दो साइड्स गिवन हो तो तीसरी साइड मालूम कर सकते हैं दो साइड्स अगर गिवन हो तो तीसरी साइड मालूम कर सकते हैं या फिर एक और ट्रिक आपने बच्चों याद रखना है वो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक एंगल आ जाए और दो साइड्स आ जाएं मींस साइन अल्फा इज इक्वल बाय परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इसी तरह यहां फिर हमारे पास कोस बीटा आ जाए इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं ये हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेनियस ठीक है अब यहां पे देखें अब हमारे पास क्या था पहले हमने एंगल फाइंड किया जब हमारे पास दो एंगल गिवन थे तो तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं 
अब पाइथेगरस थ्योरम तब लगाएंगे जब आपके पास पाइथेगरस थ्योरम तब लगाएंगे जब आपके पास दो साइड्स हों और तीसरी साइड मालूम करनी है इसी तरह अब देखें नीचे वाला ट्रिक क्या है साइन अल्फाज इक्वल बाय परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटीनियस कोस कोस बीटा बराबर है बेस ओवर हाइपोटीनियस अब ये कब यूज होगा अब देखें अब एक व्यू लें जरा ये भी चीज यानी कि ये ये लग सकता है अभी फिलहाल के लिए ये अभी नहीं लग सकता क्योंकि हमारे पास दो साइड्स गिवन ही नहीं है अभी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं हम बेस बनाते हैं अल्फा को और इसी तरह इक्वलेंट करते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटीनियस को इसका फायदा क्या होगा देखें जरा हमारे पास अगर एक बेस है साइन अल्फा को हम बेस बनाते हैं साइन अल्फा इज इक्वल बाय परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटीनियस अब देखें जरा अब इससे होगा क्या अगर हम एक एंगल बनाए को बेस और उसी तरह उसकी दो साइड्स फाइंड करें तो हमारे पास क्या होगा साइन अल्फा हमारे पास क्या गिवन है साइन अल्फा इज 45 डिग्री एंड परपेंडिकुलर क्या गिवन है हमारे पास परपेंडिकुलर इज 4 एंड हमारे पास इसके सामने जो साइड है ये कहलाती है ए बी के फ्रंट पे जो साइड है ये कहलाती है स्मॉल साइड बी और सी के सामने जो साइड है ये कहलाती है स्मॉल साइड सी यानी कि हाइपोटीन्यूस हमें हमारे पास सिर्फ अभी गिवन है परपेंडिकुलर है हमारे पास फोर इधर परपेंडिकुलर इज ए हाइपोटीन्यूज इज सी अब देखें अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं अब हमें ये वाली साइड मालूम करने जा रही है किसकी मदद से कि हमने एक एंगल को बेस बनाया है और दो साइड्स को यूज किया है साइन अल्फा इज इक्वल बाय परपेंडिकुलर और हाइपोटीन्यूज अब इसकी मदद से हम एक साइड फाइंड कर सकते हैं साइन फोर्टी फाइव डिग्री किसके बराबर है हमारे पास वन ओवर अंडर रूट टू इज इक्वल बाय ए की जगह क्या आ जाएगा फोर और सी हमें फाइंड करने को बोला है अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक साइड आ गई सी इज इक्वल बाय फोर ओवर टू ये फायदा है हमारे पास एक एंगल को बेस बना के दो साइड में से एक साइड फाइंड कर सकते हैं अब देखें अब हमारे पास सी क्या आ गया सी हमारे पास आ गया फोर अंडर रूट टू ठीक है अब देखें अब अगर हमारे पास एक परपेंडिकुलर आ गया एक हाइपोटीन्यूज आ गया तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं पाइथेगरस आइडेंटिटी लगाते हैं पाइथेगरस आइडेंटिटी हमारे पास क्या है हाइपोटीन्यूज का स्केयर इज इक्वल बाई परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर हाइपोटीन्यूज का स्केयर हमारे पास क्या है हाइपोटीन्यूज इज सी का स्केयर इज इक्वल बाई परपेंडिकुलर क्या है ए का स्केयर प्लस बेस क्या है हमारे पास बी का स्केयर अब हम इनकी वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं सी हमारे पास क्या आएगा फोर अंडर रूट टू का स्केयर इज इक्वल बाय ए का स्केयर ए इज फोर का स्केयर प्लस बी का स्केयर अब इधर क्या आ जाएगा सिक्सटीन टू इधर आ जाएगा सिक्सटीन प्लस बी का बी का स्केयर थर्टी टू इज इक्वल बाय सिक्सटीन प्लस बी का स्केयर इधर आ गया थर्टी टू माइनस सिक्सटीन इज इक्वल बाय बी का स्केयर यहाँ पे आ गया सिक्सटीन बी ए यहाँ पे आ गया हमारे पास टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड बी की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी फोर हमारे पास तीसरी साइड भी आ गई गिवन फोर ये वाला ट्रिक आपने हर क्वेश्चन में यूज करना है ठीक है सबसे पहले अगर हमारे पास एंगल गिवन है तो दो एंगल गिवन है तीसरे एंगल की तरफ जाए अगर हमारे पास एक एंगल गिवन है दो साइड फाइंड करने के लिए हम ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करेंगे साइन अल्फा इज इक्वल बाई परपेंडिकुलर हाइपोटीनियस यानी कि एक एंगल को बेस बनाएंगे और उसी में से एक साइड की वैल्यू पुट करके दूसरी वाली साइड को फाइंड कर सकते हैं इसी तरह यानी कि जब दो साइड्स आ जाएं आप लोगों के पास तो पैथेगरस आइडेंटिटी लगा के हम तीसरी साइड मालूम कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बेटा भी आ गया सी भी आ गया सी साइड भी आ गई एंड बेस साइड भी आ गई